আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখছেন রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন মনোভবন পাওয়ার্ড বাই রাজ মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন রাজ টিভি বাংলাদেশের প্রথম মেডিকেল ভিত্তিক টিভি চ্যানেল যেখানে ডাক্তারদের কথা বলা হয় মেডিকেল ছাত্রছাত্রীর কথা বলা হয় এখানে নানা রকম অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় মেডিকেলে মেডিকেল সংশ্লিষ্ট সেরকমই একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে মনোভবন আর মনোভবন অনুষ্ঠানের আজকের বিষয় মাদকাসক্তি পরিত্রাণের উপায় এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলতে আছেন শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ জুবাইর মিয়া আসসালামু আলাইকুম স্যার আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত ধন্যবাদ আর যারা যারা আমাদের অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে চান তারা ভিজিট করুন www.facebook.com/rajtv এবং রাজ টিভির সকল আপডেট নিয়মিত পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন www.youtube.com/rajtv স্যার আপনাদের আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং রাজ টিভি কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আজকের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে মাদকাসক্তি পরিত্রাণের উপায় মাদকাসক্তি বর্তমানে বাংলাদেশ বাংলাদেশ না শুধুমাত্র পুরো পৃথিবীর বলতে গেলে একটা প্রধান সমস্যা অনেক ছাত্রছাত্রী অনেক কম বয়স্ক মানুষকে দেখা যায় যে এই কারণে সমাজ পড়াশোনা সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে যায় তাদের বিবাহিত জীবন খারাপ যায় বাবা মার সাথে ভালো মতো ব্যবহার করে না বা অনেক রকম যেমন কিছুদিন আগে অনেক বেশ কয়েক বছর আগে আমরা ঐশীর কাহিনী শুনেছিলাম ওর বাবা মাকে মেরে ফেলে ও মাদকাসক্ত থাকে অনেক রকম কাহিনী দেখা যেত সমসাময়িক সময় উপযোগী এজন্য আমাদের অনুষ্ঠানটা আজকে করতে চাচ্ছি এখন স্যার যদি এই সম্পর্কে আমাদেরকে বলেন যে মাদকাসক্তি তা আসলে বলতে কি বুঝায় কিভাবে বলতে পারি মানে কোন পর্যায়ে গেলে আমরা বলবো মাদকাসক্তি এই সম্পর্কে স্যার যদি আমাদেরকে প্রথমে বলতেন ধন্যবাদ মাদকাসক্তি এখন বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের একটি এক নম্বর সামাজিক সমস্যা এই মাদকাসক্ত মাদকাসক্তি আসলে একটা রোগ হিসেবে এখন চিহ্নিত আধুনিক বিশ্বে এবং আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশেও মাদকাসক্তিকে একটি ক্রনিং রিলা ক্রনিক রিল্যাপসিং ব্রেন ডিসঅর্ডার বলা হয় কারণ এটি যখন শুরু হয় হয়তো বা কোনো একটি কারণে বা একটি ছোট বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে বা একটু কিউরিসিটি বসত কেউ হয়তো মাদকটা শুরু করে কিন্তু তারপরে কিন্তু সে আর এটা ছাড়তে পারে না এবং এটা রোগের রোগ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয় এবং তার প্রপার চিকিৎসা না নিলে কিন্তু সেটা সে ছাড়তে পারে না এবং কোনো একটা জিনিস ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বা তার দেহের কোনো প্রয়োজন প্রয়োজন ব্যতিরেখে কোনো ঔষধ কিংবা কোনো সাবস্টেন্স আমরা বলি কোনো কেমিক্যাল আমরা যদি এটা নেই নিজের আনন্দের জন্য এবং এরপরে নিতে তার চাহিদা বাড়তে থাকে এবং এটা নেওয়ার ফলে কিছু শারীরিক মানসিক পরিবর্তন হয় এবং এটা ছেড়ে দিলেও কিন্তু তার মধ্যে কিছু উইথড্রোয়াল সিমটম বা তার যে তার যে প্রত্যাহারজনিত শারীরিক সমস্যা মানসিক সমস্যা হয় যখন এই কোনো মানুষের ব্যক্তির ভিতর এই সমস্যাগুলি আমরা দেখতে পাবো তখন কিন্তু আমরা তাকে মাদকাসক্ত বা মাদকাসক্ত রোগে আক্রান্ত বলে আমরা চিহ্নিত করব ধন্যবাদ স্যার আপনি অনেক সুন্দর করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন স্যার বাংলাদেশে মাদকাসক্তের হার কেমন আমাদের সারা পৃথিবী জুড়েই মাদকাসক্তির হার বলা হয় এক থেকে তিন পার্সেন্ট তবে আমাদের দেশে একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে সত্তর লক্ষের উপরের লোক মাদকাসক্ত এটা কিন্তু এই ইয়াং অ্যাডাল্ট থেকে শুরু করে বয়স্ক পূর্ণ বয়স্ক লোকদের মাঝেও এটা পাওয়া যায় যারা এখনো আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেনি তাদের জন্য আমাদের অফিসিয়াল পেজটি আবার বলছি ডাব্লিউ 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 ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রাজ টিভি আমাদের ওখানে গিয়ে কমেন্ট করতে পারেন অথবা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন স্ক্রোলে দেখানো নাম্বারে আপনাদের সুবিধার জন্য নাম্বারটি আমি আবার রিপিট করছি জিরো স্যার মাদকাসক্ত যারা রয়েছে তারা কোন ধরনের মাদকগুলো গ্রহণ করে সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও আমরা যদি এটা কেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন বলি যেমন অপিয়ড গ্রুপের ড্রাগস যেমন হেরোইন ফ্যান্সিডিল প্যাথেডিন আমাদের দেশে কিছুদিন আগেও ফ্যান্সিডিলের নেশার প্রতি আসক্ত ছিল কিন্তু এখন দেখা যায় যে সেটি কমে গেছে কিন্তু আরেকটি ড্রাগ আছে কেমিক্যাল যেটাকে বলে অ্যাম্ফিটামিন গ্রুপের ড্রাগ এবং বর্তমানে বাংলাদেশে একটু একটু ছেলে মেয়েদের মধ্যে বড় মাদকাসক্ত সমস্যা সেটি হলো ইয়াবা অ্যাডিকশন বা আমরা বলি অ্যাম্ফিটামিন গ্রুপের যে মেডিকেশন আরেকটি আছে যেমন ক্যানাবিস সেটা অনেক দিন ধরেই আমাদের দেশে এবং অন্যান্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই ক্যানাবিসে আসক্ত ক্যানাবিস হলো গাজা গাজায় আসক্তি আছে এবং আরেকটি আসক্তি আছে যেটা দীর্ঘ অনেক দীর্ঘকাল থেকেই আদিকাল থেকে যেমন অ্যালকোহল অ্যাডিকশান বা আমাদের দেশে আমরা বলি যে 
আমরা দেশীয় মদ বলতে পারি বা বা বিদেশি অ্যালকোহল যেখানে থাকে অ্যালকোহল জাতীয় যে কোনো তরল কেমিক্যাল কিন্তু মাদক হিসেবে সেই আদিকাল থেকেই ব্যবহার হতে হয়ে আসছে তবে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু ইয়াবাটা এখন বেশি সমস্যা এবং আরেকটি যে আমরা পথ শিশুদের মাঝে আরেকটি নেশার প্রকোপ দেখি সেটা হলো যে আপনারা জানেন যে চামড়া শিল্পে যেটি ব্যবহার হয় যে ধর এক ধরনের গ্লু ডেনড্রাইট এটাকে ডেনড্রি বলে সেই গামটি তারা পলিথিন ব্যাগে তারা পলিথিন ব্যাগে পলেপ লাগিয়ে সেটি কিন্তু তারা নিঃশ্বাস শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে টেনে নিয়ে সে তারা কিন্তু এটা নেশা করে এই ধরনের খুব কমন মাদকাসক্তগুলি আমরা দেখতে পাই गुरुपूर्ण এটির কারণ হলো আমাদের ব্রেইনের কিছু মেকানিজম এর মধ্যে কাজ করে একটি হলো যে আমরা যখন কোনো নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করি সেটা কিন্তু আমাদের ব্লাড ব্লাড ব্রেইন ব্যারিয়ার ক্রস করে আমাদের ব্রেইনের রিসেপ্টর যেমন কিছু কিছু আমাদের রিসেপ্টর আছে যেখানে হলো আমরা বলি যে রিওয়ার্ড সেন্টার এবং কিছু জায়গায় আমরা সেই ব্রেইন রিসেপ্টরগুলি যদি উদ্দীপিত হয় তাহলে আমাদের মধ্যে বা মানুষের মধ্যে কিছুটা সাময়িক একটু উত্তেজনা বা একটু ভালো লাগার অনুভূতি হয় সেই ভালো লাগার অনুভূতিটিকে জিয়ে রাখার জন্যই বারবার এই আনন্দ পেতে থাকে পেতে চায় মানুষ এবং তার ফলে সে এটা নেশা করতে থাকে এবং আরেকটি বিষয় যে এই নেশা বিশেষ করে অপিওয়েড গ্রুপের ড্রাগ যেমন হেরোইন ফেন্সিডিল তারপর যে প্যাথিডিন আছে কিংবা অ্যাম্ফিটামিন গ্রুপের ড্রাগ যেমন ইয়াবা এই নেশা দ্রব্যগুলি নিলে আমাদের ব্রেনের রিসেপ্টরে এটা একটা রিসেপ্টরে অকুপাই করে এবং এটা যখন সাময়িকভাবে সে বন্ধ করার চেষ্টা করে কিংবা কোনো সময় ড্রাগস পাওয়া যাচ্ছে না ওই মুহূর্তে কিন্তু তার প্রত্যাহারজনিত তার কিছু শারীরিক এবং মানসিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় এবং ইভেন এরকম দেখা যায় যে হেরোইন নিতে নিতে ছেড়ে দিলে তার মধ্যে প্রচণ্ড শরীরে ব্যথা হয় তার দেখা যায় যে তাকে যদি অনেক মারধর করলে যে ব্যথাটা হয় তার শরীরে এবং তার মধ্যে শক লাইক সিনড্রম হয় এমন হয় যে শরীরে ইলেকট্রিক শক দিলে যেমন কষ্টটা হবে বা শরীরে অনুভূতি হবে সেরকম হবে তীব্র মাথা ব্যথা হবে কারো খুব বমি হবে বা ডায়রিয়া হতে পারে কারো কারো এই ধরনের শারীরিক এবং মানসিক যে কষ্টগুলি এই কষ্ট থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য কিন্তু সে পরবর্তীতে আবার নেশায় আক্রান্ত হয় কারণ তার ওই উজ্জ্বল বা প্রত্যাহারজনিত কষ্টটা কিন্তু অনেক মারাত্মক এইটার কারণেও তারা বারবার আবার খেতে চায় একটি ছেলে বা মেয়ে বা তার পরিবারের সদস্য যখন তার দৈনন্দিন জীবনে এবং কাজকর্মে তার কিছু ছন্দ প্রদান হবে যেমন আমরা সাধারণত সে রুক্ষ মেজাজের হয়ে যাচ্ছে অল্প কথায় রেগে যাচ্ছে কিংবা তার বাইরে যাওয়ার একটা নির্দিষ্ট সময়ে তার বাইরে যাওয়ার তীব্র একটা আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে জাগে কিংবা অনেকে আছে যে টাকা পয়সা কোনো আপনার ছেলে মেয়ে যখন দেখবেন যে তার দৈনন্দিন জীবনে যে টাকা পয়সাগুলি লাগে তার যে হাত খরচ বলেন সেটার পরিমাণ যদি সে বাড়িয়ে দেয় এবং মিথ্যা কথা বলা শুরু করে হয়তো বা বলবে যে আমি বই কিনবো এখন বই তো বছরে দুইবারে একবারে বেশি কেনার প্রয়োজন নেই তো বারবার বই কেনার কথা বলে কিংবা তার কিছু হারিয়ে গেছে এ ধরনের যদি আপনারা একটু সচেতন হন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার সন্তানটি মিথ্যা কথা বলা শুরু করেছে এবং টাকা নেওয়ার প্রবণতাটা তার বেড়ে গেছে এবং দেখা যায় যে তার বাইরে যাওয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় বাইরে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে এবং তার আহার নিদ্রা তার দৈনন্দিন আচার আচরণের যে পরিবর্তন এগুলি দেখলে আপনার সন্দেহ হওয়া উচিত যে ছেলেটি কি মানসিক রোগে আক্রান্ত না মাদকাসক্ত তখন অবশ্যই নিকটস্থ একজন সাইকিয়াটিস্টের পরামর্শ নেবেন
অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে স্যার দেখা যাচ্ছে যে মাদকাসক্ত আক্রান্ত হয়েছে ডাক্তার দেখা যাচ্ছে এটা কোনো টেস্ট করে কি বোঝার উপায় আছে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যে মাদকাসক্ত আক্রান্ত হয়েছে ধন্যবাদ অবশ্যই প্রথমে আমরা তার পারিপার্শ্বিক হিস্ট্রি এবং তার চালচলন শুনবো দেখবো তার অভিভাবকের কাছে শুনবো এবং যখন ছেলেটি অস্বীকার করে অনেক সময় তারা খুব মিথ্যা কথা বলে সে হয়তো টাকা পয়সা নিয়ে মাদক নেওয়া শুরু করেছে এক দুই বছর ছয় মাস হয়তো তার পরিবার এই বিষয়টি জানেই না কিন্তু তাদের যখনই সন্দেহ হলো তখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসার পরে আমাদের প্রথম কাজ হলো তাকে বুঝিয়ে তার এই মাদকা শক্তি সে আক্রান্ত কিনা নিজে থেকে সে স্বীকার করে কিনা তাকে খুব সফটলি যদি আমরা তাকে বলি এবং এটা একটা রোগ হিসাবে আমরা চিহ্নিত করি তাহলে কিন্তু সে অনেক সময় স্বীকার করবে সে যে স্বীকার করে গেল তাহলে তো আমরা জানলাম যে কি কি কেমিক্যাল নেয় আর যদি স্বীকার না করে কিন্তু তার চাল চলনে তার আচার ব্যবহারে সন্দেহ হয় তাহলে আমরা কিন্তু ইউরিন টেস্ট করে আমরা পাবো যেমন অ্যাম্ফিটামিন গ্রুপের যদি আমরা ইউরিন ফর অ্যাম্ফিটামিন এটা যদি করি কোনো মাদকাসক্ত যদি তিন দিনের মধ্যে কোনো অ্যাম্ফিটামিন নিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এটা ইউরিনে আসবে অনেক সময় ম্যাক্সিমাম সাত দিন পর্যন্ত থাকতে পারে এই জন্য একটি ছেলে যদি দেখা যায় যে দশ দিন আগে ইয়াবা নিয়েছে কিন্তু আপনি আজকে টেস্ট করে কিন্তু তার ইউরিনে এটা পাবেন না না পেলেই কিন্তু তাকে মাদকাসক্ত নয় বলা যাবে না এবং তার প্রতি বিশ্বাসও রাখতে হবে অনেক সময় সে নাও খেতে পারে কিছুদিন তবে এরকম অ্যাম্ফিটামিন ইউরিনে টেস্ট করা যায় অথবা আমরা যদি আমরা যদি অপিয়েড গ্রুপে ড্রাগ টেস্ট করি তো ইউরিন ফর অপিয়েড সেখানে কিন্তু আমরা হেরোইন নেয় কিনা ফ্যান্সিডিল নেয় কিনা মরফিন নেয় কিনা এই দ্রব্যগুলি আমরা ইউরিনে পাবো এবং এটা খুবই শর্ট টাইম থাকবে সাত তিন থেকে সাত দিন এরপরে কিন্তু এটা পাওয়া যায় না আরেকটি আছে যে ক্যানাবিস ক্যানাবিস কিন্তু একটু দীর্ঘ সময় থাকে অনেক সময় দুই সপ্তাহ পর্যন্ত ইউরিনে আমরা এটা পেতে পারি এটা কিন্তু আসলে কোয়ালিটেটিভ টেস্ট কোয়ান্টিটেটিভ টেস্টও আছে অনেক সময় ব্লাডে আমরা করি যেমন কেউ যদি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেশা করে ব্লাড ফর বেঞ্জোডাইজিপাইন বা আমরা বার্বিচোরেট এ জাতীয় নেশা করলে সেগুলিও আমরা ব্লাডে পেতে পারি আর অ্যালকোহলটাও আমরা ইউরিনে বা ব্লাডে পেতে পারি জি স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমাদের এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য স্যার মাদকাসক্ত প্রতিরোধ করার উপায়টা কি সামাজিকভাবে বা হচ্ছে আমাদের পরিবার থেকে বা হচ্ছে স্কুলের শিক্ষকদের যেসব ছাত্রছাত্রী স্কুল কলেজের অনেক ছাত্রছাত্রীদের দেখার মধ্যে দেখা যায় মাদকের প্রবণতা তারা কি করতে পারে বা হচ্ছে অভিভাবকদের কি রোল থাকতে পারে তাদের আত্মীয় স্বজনদের যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন ধন্যবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যে আমরা বলবো যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর এই পদ্ধতিটি যদি আমরা নেই কারণ যারা অলরেডি মাদকাসক্ত হয়ে গেছেন তাদের বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা চিকিৎসা করব সাইকিয়ার্টিস্টের আন্ডারে আর যেন নতুন করে কেউ মাদকাসক্ত না হয় তার জন্য কিন্তু আমাদের সব ক্ষেত্রেই কাজ করার আছে এবং যেমন ব্যক্তি পর্যায়ে বা সামাজিক পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যক্তি পর্যায়ে আমরা অভিভাবক মা বাবা ভাই বোন আমরা যারা ব্যক্তি পরিবারে আছি তাদের কিন্তু সচেতন হতে হবে আপনার ছেলেটি কোথায় যায় কোন বন্ধুদের সাথে মিশে অন্তত আপনি সপ্তাহে একদিন হলো খোঁজ নিন এবং তার সাথে প্রাণ খুলে কথা বল তার আচার আচরণ যদি পরিবর্তন লক্ষ্য করেন তাহলে তাকে আপনি বুঝিয়ে তার মনের কষ্ট বা সে বিপথে গেল কি না তাহলে প্রথম থেকে যদি আপনারা খেয়াল রাখুন এবং বিশেষ করে হেলদি এনভায়রনমেন্ট আমরা বলবো যে যে আমরা হারমোনিয়াস এনভায়রনমেন্ট যেমন পরিবারের সবার সাথে মিলেমিশে থাকা একসাথে খাবার আহার গ্রহণ করা এবং সবার দুঃখ কষ্ট শেয়ার করে নেওয়া এবং ধর্মীয় সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করা তাহলে কিন্তু এই পরিবারের ছেলেটি বা সন্তানটি মাদক থেকে দূরে থাকবে আরেকটি বিষয় হলো যে মাদকাসক্তির মূল কারণ কিন্তু পেয়ার প্রেশার বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে দেখে শিখে কিংবা থ্রিল সিকিং বিহেভিয়ার আমরা বলি যে এই এই নেশা খেলে কি হয় একজনের কাছে হয়তো শুনেছে যে এটা খেলে আমায় অনেক কষ্ট দুঃখ ভুলে থাকতে পারি কিন্তু দেখা গেল এই যে তার একটা কিউরিয়সিটি থেকে কিন্তু সে নেশা গ্রস্ত হতে পারে এই জন্য আমরা বলবো যে এক একবার নেশা করলে কিন্তু তার এটা ডিপেন্ডেন্স বা এডিকশনে চলে যায় এই জন্য আমরা ব্যক্তিগতভাবে সচেতন হব আর সমাজে আমরা যেটা করব যে মাদককে না বলার একটা আমরা অ্যাওয়ারনেস গ্রো করব বিভিন্ন সভা সেমিনার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মাদক অন্যান্য অপরাধের মতো মাদকও যে একটি অপরাধ 
এবং এটি একটি শারীরিক মানসিক একটা ক্ষতির কারণ এবং সমাজে এটা বিস্তর প্রভাব খারাপ প্রভাব ফেলে এই বিষয়গুলি আমরা বারবার সচেতনতা তৈরি করব তার জন্য সভা সেমিনার সিম্পোজিয়াম আমরা করতে পারি আমরা পত্রপত্রিকায় লিখতে পারি টেলিভিশনে চ্যানেলে দেখাতে পারি আর রাষ্ট্রীয় ভাষে ভাবে যেটা করব আমরা যে মাদক রোধ করতে হবে মাদক যেন বাইরে থেকে না আসে সেটার জন্য আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে তৎপর হতে হবে এবং এর যারা মাদক ব্যবসায়ী তাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে আর যারা অলরেডি আক্রান্ত হয়েছেন তাদেরকে কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে সেটা ব্যক্তি পর্যায়ে সামাজিক পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাহলেই কিন্তু মাদক আসক্তি প্রতিরোধ করা সম্ভব আসুন দর্শক বন্ধুরা আমরা আজকে থেকে সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করি মাদককে না বলি সবাই যে যার অবস্থান থেকে মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় যারা মাদক বিক্রেতা রয়েছে তারা যদি মাদক বিক্রি না করে যারা মাদক ব্যবসায়ী রয়েছে তারা যদি ব্যবসা না করে তবে এটা কিন্তু আমাদের দেশ থেকে পুরোপুরি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব তবে এখনো যারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেনি তাদেরকে আবার বলছি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটি ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রাজ টিভি আর রাজ টিভি নিয়মিত সকল আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব পেজটি সাবস্ক্রাইব করুন আর আমাদের এই প্রোগ্রামে কমেন্ট করুন অথবা ফোন করতে পারেন স্ক্রোলে দেখানো নাম্বারে আপনাদের সুবিধার জন্য নাম্বারটি আমি আবার বলছি জিরো স্যার আমাদের মধ্যে কিছু কমেন্ট এসেছে আমি ওগুলো পড়ে নিচ্ছি শারমিন কনা লিখেছে সাচ অ্যান্ড ইনফেক্টিভ প্রোগ্রাম ধন্যবাদ আপনাকে সৈয়দ মোহাম্মদ নাভিদ লিখেছি ভেরি ইনফরমেটিভ প্রোগ্রাম আঙ্কেল মোহাম্মদ জুবায়ের মিয়া থ্যাংক ইউ এরপর তানজিনা নিশা লিখেছে রিয়েলি অ্যান্ড ইনফরমেটিভ ডিসকাশন যারা এখনো আমাদের সাথে যুক্ত হননি এখনই যুক্ত হয়ে যান স্যার এখন যদি আমরা মনে করি যে ধরেন কোনো ছেলে মেয়ে মাদকে আক্রান্ত হয়েছে তার বাবা মা সেটা জানতে পেরেছে তখন তাদের করণীয়টা কি তাদের কি করা উচিত মানে সাথে সাথে গিয়ে কেউ তার ছেলে মেয়েকে বললো তারা তো আরও বেশি ভায়োলেন্ট হয়ে যাবে তো সেটা সহজে মানতে চাবে না প্রথমে দেখা যাবে তারা অস্বীকার করবে পরবর্তীতে এখন এক্ষেত্রে গার্ডিয়ানদের কি করণীয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসলে বাবা মাকে তখন বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে জানি যে একটা যখন অভিভাবক জানতে পারে তার ছেলে বা মেয়ে মাদক আসক্ত তখন তার মধ্যে অবশ্যই তার খুব একটা রিয়েকশন হবে খারাপ অনুভূতি হবে উনি কষ্ট পাবে কিন্তু তার রাগ দুঃখ কষ্টগুলিকে চেপে রেখে তাকে তার সাথে বন্ধুর মতো তার সাথে মিশতে হবে এবং তাকে বলতে হবে যে এই বয়সে হয়তো বা মানুষ বিপথে পা বাড়াতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বা এটা থেকে পরিত্রাণের জন্য অভিভাবকদের কাছে এটা সরল মনে বা এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে কি অন্যায়টা বা কি প্রবলেমে পড়েছে সে তাকে যদি সুন্দর করে বোঝানো যায় যে এটা একটা ভুল মানুষের ভুল মানুষের জীবনে হয় ভুল থেকে শুধরেই আবার জীবন থেকে এগিয়ে নিতে হয় এবং ছেলেরাই ছোটোবেলায় ভুল করার সময় এই জিনিসটা তাদের মধ্যে বুঝিয়ে দিয়ে তাকে অভয় দিয়ে যদি বলা হয় যে তুমি কি ধরনের নেশা করো বা তোমার কোনো সমস্যা থাকলে তুমি আমার কাছে শেয়ার করতে পারো অথবা তুমি একজন সাইকিয়াটিস্টের কাছে শেয়ার করতে পারো তোমাকে শেয়ার করলেই তোমাকে খারাপ কেউ ভাববে না বা তুমি নষ্ট হয়ে গেছো বলবে না বা তোমার তোমার যেন পরবর্তীতে আর ক্ষতি না হয় এর যেন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি না হয় বা তোমার লেখাপড়া বা কর্মক্ষেত্রে এর প্রভাব না পড়ে এই জন্য প্রথম দিকেই তুমি যদি এটা স্বীকার করে নিয়ে চিকিৎসা নাও তাহলে কিন্তু তুমি সুস্থ হতে পারবে এবং মাদক থেকে নিরাময় পাওয়া সম্ভব যদি কাউন্সেলিং এবং সঠিক চিকিৎসাটা নেওয়া হয় তো গার্জেনকে এভাবে মোটিভেশন করে অনেক সময় সাইকিয়াটিস্টের কাছ থেকে নিতে হবে এবং প্রথমেই আমরা সাইকিয়াটিস্টরা যেটা করি তার ভিতরে কতটুকু তার ভিতরে কতটুকু মোটিভেশন বা ভালো হওয়ার ইচ্ছা আমরা সেটা আমরা প্রথমে তাকে হিস্ট্রি নিয়ে তার সাথে কথা বলে আমরা বোঝার চেষ্টা করি আমার অনেক সময় আছে যে অনেক ছেলে মেয়ে এটা সে প্রথমেই এক বাক্যই স্বীকার করে এবং তাদের মনে কষ্টগুলি বলে যে এই কারণে আমি নেশাগ্রস্ত হয়েছি বা হয়তো দেখা যায় যে অভিভাবকদের সাথে তাদের একটা গ্যাপ থাকে এই গ্যাপের জায়গাগুলিতে কাজ করার থাকে আর বিশেষ করে যে ধরনের অপিওয়েড বা অ্যাম্ফিটামিন যেমন হেরোইন বা 
ইয়াবা এই ধরনের ড্রাগসে আসক্ত একবার হলেও কিন্তু তার রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামে তাকে রাখতে হবে আমরা যে চিকিৎসা পদ্ধতিটা বলি প্রথমে বলি যে আমরা সেই ড্রাগ থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে তাহলে ড্রাগ থেকে দূরে রাখতে হলে অবশ্যই তাকে একটা হসপিটালাইজ করতে হবে একজন সাইকিয়াটিস্টের আন্ডারে তাকে ভর্তি করতে হবে সেটা সরকারি পর্যায়েও আছে আমাদের সরকারি হাসপাতালগুলিতে বিশেষ করে ঢাকা আমাদের ঢাকা শহরে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক বিভাগে এটা ব্যবস্থা আছে এবং কেন্দ্রীয় মাদকা শক্তি নিরাময় কেন্দ্র আছে আমাদের তেজগায় একটা আছে সেখানেও কিন্তু ভর্তি রেখে চিকিৎসা করা হয় আর কিছু প্রাইভেট সেক্টরেও ঢাকা শহরে এবং ঢাকা শহরের বাইরেও কিছু প্রাইভেট ক্লিনিক আছে যেগুলিতে সাইকিয়াট্রিস্ট সাইকোলজিস্ট আছে খোঁজ খবর নিয়ে সেখানে ভর্তি করলেও কিন্তু তার এটার চিকিৎসাটা শুরু করা সম্ভব এবং আমরা প্রথমে যেটা করি ডিটক্সিফিকেশন করি ডিটক্সিফিকেশন হলো যে তাকে ভর্তি রেখে তার যে সিমটোমেটিক চিকিৎসা মাদক না নেওয়ার জন্য যে তার শারীরিক কষ্টগুলি হয় সেগুলি দূর করার আমরা ওষুধপত্র দিই এবং তাকে মোটিভেশনাল কাউন্সেলিং শুরু করি আমরা এটা কিভাবে সে নিল কিভাবে বিরত থাকা যায় এবং তাকে কিছু অ্যাক্টিভিটিতে ব্যস্ত রাখতে হবে যেমন তাকে খেলাধুলা পছন্দ করে খেলাধুলায় এঙ্গেজ করতে হবে সে যদি কম্পিউটারে কাজ করতে পছন্দ করে সেটা করবে এবং তাকে অকুপেশনাল থেরাপিতে অ্যাক্টিভ করলে তার এবং তাকে কিছু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে দেওয়া এবং নিজের কাজগুলি নিজে করতে দেওয়া ডিসিপ্লিন লাইফ অনেক সময় ধর্মীয় কিছু শিক্ষা বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্যস্ত রাখলেও সে কিন্তু তার মনটা ঘুরে আসবে বা মাদক থেকে দূরে আসবে এইভাবে আমরা একটা ডিটক্সিফিকেশন প্রোগ্রাম করি কম আমরা কমপক্ষে এক মাস থেকে দু তিন মাস ভর্তি রাখা প্রয়োজন হতে পারে সেটা তার মাদকের ব্যাপকতা এবং মাদকের যে নির্ভরতাটা কতটুকু তার উপর নির্ভর করে এবং এরপরে কিন্তু মূল যে শুরু হয় সেটা হলো যে তার রেগুলার ফলো আপ সে বাসায় যাবে গিয়ে সেই পরিবেশে এবং তার যে বন্ধু বান্ধব যাদের সাথে সে মিশত নেশা করতো তাদেরকে কি বলে হাউ টু সে নো টু ড্রাগস এটা আমরা শিখিয়ে দিই তাকে যেমন বন্ধুদের সাথে দেখা হলে আমরা বলি যে আপনি বন্ধু যে বন্ধুটি আপনার সাথে নেশা করতো তাকে যদি আপনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে আপনার প্রতি যে থাকবে তার এবং এক সময় আপনার দুর্বল সময়ে সে কিন্তু আবার আপনাকে নেশায় আসক্ত করিয়ে ছাড়বে আর আপনি যদি তাকে একটু নম্র স্বরে বলেন বা মৌনতা সম্মতির লক্ষণ আপনি যদি বলেন একটা বন্ধু জিজ্ঞেস করলো যে আজকে আপনি আমাদের <laughs> 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 আপনি কি আপনার একটু বয়সটা বলবেন কত বয়স আপনার দুঃখিত স্যার ফোনটা কেটে গেছে আপনি আবার আমাদেরকে ফোন করতে পারেন জি স্যার আপনার কথায় চলে যান আপনার কথাটা শেষ করেন স্যার হ্যাঁ আমরা যেমন বলি যে হাউ টু সে নো টু ড্রাগস কিভাবে মাদককে না বলবে এটা আমরা শিখিয়ে দিই এবং প্র্যাকটিস করতে বলি যেমন কোনো বন্ধুকে হার্ট করা যাবে না কিংবা অল্পতেই তার মৌনতা অবলম্বন করা যাবে না যেমন ধরুন একটা মাদকা সত্য ব্যক্তি আরেকটি ফোন কল এসেছে দুঃখিত স্যার আমি রিসিভ করছি আসসালামু আলাইকুম বন্ধু দর্শক বন্ধু কেমন আছেন আমি এখন এতটা পাচ্ছি না অনেক চেষ্টা করলেও দেখা যায় যে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ আমি এখন পাঁচ সপ্তাহ নামাজ চেষ্টা করি এখন আমি চাচ্ছি যে আমি পুরোপুরি ছেড়ে দেবো এর জন্য আমি সাড়ে বাস একটু পরামর্শ চাই অনেক ধন্যবাদ আপনি মহমেন সিং থেকে ফোন করেছেন এই যে আপনার মধ্যে যে ছাড়ার ইচ্ছাটা জেগেছে এই জন্যই আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মাদক আসক্তি ছাড়ার জন্য প্রথমে ইচ্ছাটাই হলো আমাদের মূল যে আপনি ছাড়তে চাচ্ছেন আপনি ছাড়তে গেলে কষ্ট হচ্ছে তবু আপনি সাহায্য চাচ্ছেন ধন্যবাদ স্যার স্যার আপনার কথাটা শেষ করুন 
আমরা বলবো যে না বলবো কিভাবে সেটা আমরা একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার থেকে যাওয়ার পরেও কিন্তু তার মধ্যে রিস্ক থাকে যেমন ছয় মাস থেকে এক বছর তার সাইকোলজিক্যাল ক্রেভিং বলি আমরা যে মাদক দেখলে বা যেই রাস্তা দিয়ে সে মাদক নিতে যেত কিংবা যেই বন্ধুটি ফোন করে তাকে মাদক দিত এই তার নাম্বার দেখলে বা জায়গাটা দেখলে তার মধ্যে কিন্তু একটা ইম্পালস গ্রো করে মাদক নেওয়ার একটা আমরা বলি কিউস তার মধ্যে একটা আগ্রহ জন্মে এবং ওই বন্ধুটি যদি তাকে আমার রিকোয়েস্ট করে যে বন্ধু আগে তো নেশা করতেই আমরা শুনেছি তুমি তুই চিকিৎসা করে ভালো হয়ে এসছিস তো বন্ধুত্বের খাতির আরেকটি বার একটু নেশা কর আমাদের সাথে আজকে চল বিকেলবেলা আমরা এক জায়গায় ঘুরতে যাই এখন তাকে যদি হার্ট করে কথা বলা হয় যে না আমি ভালো হয়ে গেছি তুই তো এখনো নেশা কর তুই তো হেরোইন চেয়ে এরকম বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ যদি তাকে বলা হয় হার্ট করে বলা হয় তাহলে কিন্তু সে রিভেন্স নেওয়ার চেষ্টা করবে ওই মুহূর্তে সে দমে যাবে কিন্তু পরবর্তীতে তার দুর্বল সময়ে কিন্তু তাকে সে নেশায় আসক্ত করে ফেলবে আর যদি আমরা কোনো লেম এক্সকিউজ দেই এরকম আরেকটি বন্ধু যদি জিজ্ঞেস করে যে আজকে চল নেশা করতে যাই তখন এই যে রিকভারি ফেজে আছে যে নেশা থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে বাড়িতে চলে গেছে সে যদি বলে যে না আজকে আমার বাসায় একটু কাজ আছে বা আজকে প্রোগ্রাম আছে আজকে না আরেক দিন এই আরেক দিন বা আজকে না এই কথাটা বললে কিন্তু মৌনতা সম্মতির লক্ষণ তাহলে সে ধরে নিবে আরেক দিন তালে তালে থাকবে এবং ওই দিন তাকে নেশা করানোর চেষ্টা করবে তাহলে তাকে অ্যাসার্টিভ ওয়েতে যেন সে বন্ধুকে বা বাইরের কাউকে হার্ট না করে কিংবা তার মৌন সম্মতি না দিয়ে তাকে অ্যাসার্টিভ ওয়েতে এমন বলবে যে সত্যি কথাটাই বলবে যে হ্যাঁ আমি অনেক দিন তুই আমার বন্ধু ছিলি থাকবি তো আমি তোর সাথে অনেক দিন নেশা করেছি কিন্তু আমি অনেক কষ্ট করে চিকিৎসা করে এখন আমি সুস্থ আমি আর নেশা করি না তুই আমার বন্ধু আছিস থাকবি আর যদি তুইও ভালো হতে চাস তুইও চিকিৎসা করে ভালো হয়ে যা কিন্তু নেশার কথা বললে আমি তোর সাথে নেই আমি আর নেশা করি না করব না এইভাবে যদি সে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এবং তাকে হার্ড না করে বুঝিয়ে বলে তাহলে কিন্তু একবার দুইবার রিকোয়েস্ট করতে করতে তার মধ্যেই একটা তার মধ্যে অনুশোচনা জন্মাবে ওই বন্ধুটি তখন তাকে নেশাও করতে বলবে না হয়তো বা তার এই যে অবস্থাটা দেখে সেও নেশা ছেড়ে দিতে পারে এইভাবে আমরা বলি যে তাকে নেশা মুক্ত কিভাবে রিহেবিলিটেশন করা সম্ভব জি স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি অনেক সুন্দর করে আমাদের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন আপনারা দেখছেন মনোভুবন পাওয়ার্ড বাই রাজ মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন রাজ টিভি এমন একটা চ্যানেল যে যার মাধ্যমে সংবাদ উপস্থাপনা এবং সংবাদ পাঠ এবং উপস্থাপনায় আগ্রহীদের আরও বেশি আগ্রহী করে তোলা হয় এখানে বিভিন্ন রকম আগ্রহীদের বিভিন্ন রকম কোর্স করার ব্যবস্থা রয়েছে যা জানুয়ারি মাসের আঠারো তারিখ থেকে আমাদের নতুন একটা কোর্সে স্কলারশিপ সহ ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে আপনাদের মধ্যে যারা আগ্রহী রয়েছে চলে আসুন রাজ মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিতে আর যারা এখনো আমাদের অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পারেননি তাদের জন্য বলছি ভিজিট করুন আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রাজ টিভি অথবা আমাদের সাথে যুক্ত হতে কমেন্ট করতে পারেন এবং স্ক্রোলে দেখানো নাম্বারে ফোন করতে পারেন নাম্বারটি হল জিরো আর রাজ টিভির সকল আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব পেজটি সাবস্ক্রাইব করুন এখন আমরা চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে দর্শক বন্ধুরা আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আরো অনেক বেশি ইনফরমেশন পেতে আমাদের স্যারের সাথে কথা বলতে সঙ্গেই থাকুন চলে আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পরে ধন্যবাদ ইউ আর ওয়াচিং রাজ টিভি জাগরণে বাংলাদেশ প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল রাজ টিভি রাজ টেলিভিশন
নামটার মধ্যেই এর অর্থ লুকিয়ে আছে অর্থাৎ রাজার টেলিভিশন আসলেই তো রাজার টেলিভিশনে কারা কাজ করছে কাদেরকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে ডাক্তারদেরকে নিয়ে যারা মানুষের জীবনের রাজা আল্লাহ পাক যাদের মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষার কাজটি করেন খুবই সুন্দর একটি উদ্যোগ যে রাধে সে চুলো বাঁধে ডাক্তাররা ডাক্তারি করবে আবার সেটি জানান দেবে সবাইকে সবাই যদি না জানে ডাক্তাররা কত ভালো কাজ করছে তাহলে তো হলো না আমি ভালো কাজ করলে অবশ্যই সেটাকে জানান দেব কেন দেব যাতে আমার ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও দশজন ভালো কাজ করেন রাজ টেলিভিশন দেখবেন নিয়মিত দেখবেন লাভ কি চিকিৎসকদের জানবেন ভালো মানুষদের জীবন জানবেন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জানবেন চিকিৎসক হতে গেলে কি করতে হবে সেটা জানবেন চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ কিভাবে কোথায় সেটিও জানবেন অর্থাৎ জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনে এই চ্যানেলটি দেখবার অনেক প্রয়োজন जागरणे बांगलेश प्लीज सबस्क्राइब आवर चैनल বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আপনারা দেখছেন মনোভুবন পাওয়ার্ড বাই রাজ মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন আজকের বিষয় মাদক শক্তি পরিত্রাণের উপায় যারা এখনো আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেনি তারা এখনই আমাদের সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে যুক্ত হতে পারেন আমাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজটি ভিজিট করুন www.facebook.com/ রাজ টিভি কমেন্ট করতে পারেন অথবা স্ক্রলে দেখানো নম্বরে ফোন করতে পারেন ফোন নাম্বারটি হলো 0177927121 अथवा राज टीवी सकल आपडेट नियमित पे यूट्यूब पेज टी सबसक्राइब कर डब्ल्यू 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 डट यूट्यूब डट कम स्लैश राज टी सर दर्शक बंधुर एक प्रश्न छोड़ना शुरू कर दर्शक मोमिन सिंह फोन कर फोन मजपथे केटे गो उन्नी मदक आसक्त उन्नी छाड़ा पाँच वक्त नाम पढ़ें क्यों छाड़ते हैं ना তো আমাদের জন্য আরো সুবিধা হতো যে উনি যদি বলতেন ওনার বয়সটা কত আমি আমরা ধরে নিব যে উনি একজন অ্যাডাল্ট পারসন এবং ওনার কি কি মাদকে আসক্ত কত দিন ধরে যদি উনি অপওয়েড গ্রুপ যেমন ফেন্সিডিল হেরোইন কিংবা অ্যাম্পিটামিন গ্রুপ যেমন ইয়াবাতে আসক্ত হন তাহলে অবশ্যই তাকে তার নিকটস্থ আমরা বলবো যে উনি মহমেদ সিংয়ে থাকেন মহমেদ সিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মানুষ বহির্বিভাগে উনি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাবেন এবং তার পরামর্শ মতো অবশ্যই তাকে কিন্তু একটা ডিটক্সিফিকেশন প্রোগ্রামে তাকে ভর্তি হয়ে তার চিকিৎসাটা শুরু করতে হবে প্রথমে এবং তার পরবর্তীতে বলবো আপনি যদি এই ধরনের মাদক আসক্ত না হন যদি আপনি অনেক সময় গাঁজা অথবা সিগারেট অথবা ঘুমের ওষুধ খেয়েও অনেকে আসক্ত হন এই ধরনের আসক্ত হলে আপনি নিজে থেকে ছাড়ার চেষ্টা করবেন এবং অনেক সময় তার ছাড়ার ছাড়তে গিয়ে আপনার যে শারীরিক এবং মানসিক যে কষ্টগুলি হয় তার জন্য কিছু সিমটোমেটিক ঔষধ আউটডোর বেসিসেও আপনি নিতে পারেন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে আপনি ওষুধগুলি নিয়ে নিজে চেষ্টা করতে পারেন এবং আপনার জন্য কিছু টিপস থাকবে সেগুলি হলো যে আপনি আমরা যেমন বলি যে সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ এবং আপনি যারা মাদক ব্যবহার করে বা যাদের সঙ্গে মাদক ব্যবহার করতেন তাদেরকে এড়িয়ে চলুন এবং যারা নেশাগ্রস্ত নয় তাদের সাথে আবার পুরনো বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব বাড়িয়ে দিন এবং আপনি নিয়মিত আপনি শারীরিক কসরত করুন বা ব্যায়াম করুন আপনি আধা ঘন্টা ধরে দৈনিক একটু জোরে জোরে হাঁটবেন এবং আপনি কিছু মেডিটেশন করেন আপনি নামাজ পড়েন এটাও এক ধরনের স্পিরিচুয়াল ট্রিটমেন্ট আমরা বলি যে আপনার মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আপনি ধর্মীয় যে ধর্মের অনুসারী হন না কেন সেই ধর্মকর্ম করলেও কিন্তু আপনার মনটি আপনার মনটা কিন্তু আপনার সঠিক পথে পরিচালিত হবে এবং আপনি খারাপ কাজ থেকে বেরোত থাকতে পারবেন আরেকটি কাজ করবেন যেটি হলো যে আপনার অবশ্যই একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাবেন 
কারণ অনেক সময় মাদকাসক্তির পাশাপাশি মানসিক রোগও থাকে অনেক সময় আমরা হতাশা থেকে ডিপ্রেশন থেকে অথবা আমাদের মধ্যে বড় ধরনের মানসিক রোগ যেমন সিজোফ্রেনিয়া বা বাইপোলার ডিসঅর্ডার এইটার পাশাপাশিও কিন্তু মাদকাসক্তিটাও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে অনেকে আমরা বলি কম মরবিডিটি হিসাবে সাবস্টেন্স ইউজ ডিসঅর্ডার উইথ আদার সাইকোটিক ডিসঅর্ডার তাহলে অবশ্যই তার জন্য চিকিৎসা আপনাকে নিতে হবে এবং পাশাপাশি মাদকাসক্ত থেকে শক্তি থেকে বিরত থাকার চিকিৎসাও নিতে হবে আমি আশা করি আপনি আপনার সমাধান পেয়ে যাবেন এবং নিকটস্থ একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়ে আপনার এই কষ্ট থেকে আপনি মুক্তি পাবেন জি স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আমাদের সবাইকে অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন স্যার এখন যদি আপনি বলতেন যে ধরেন যারা মাদকের সাথে রিলেটেড আছে যাদের ছেলে মেয়ে মাদকে জড়িত আছে তারা ছাড়া আমাদের সাধারণ মানুষেরও কিন্তু মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত এদের সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন যে এরা এদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে কিভাবে মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে ধন্যবাদ এটা আসলে অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং প্রোগ্রাম যে সচেতনতাটা আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে আসতে হবে আপনার পরিবারে হয়তো বা কেউ মাদকাসক্ত নয় তাই বলে যে আপনি পাশের একজন প্রতিবেশী মাদকাসক্ত তার জন্য আপনার সহানুভূতিশীল হতে হবে এবং মাদকের কুফল সম্পর্কে আপনি বই পুস্তক পড়ুন এবং যারা এই ব্যাপারে সচেতন নয় তাদের সচেতন করুন সে কারণে আপনি পরিবার থেকেই কিছু বিধি নিষেধ কিছু ডিসিপ্লিন তৈরি করুন যেমন সিগারেট খাওয়া কিন্তু এখনও আইনত প্রকাশ্যে সিগারেট খাওয়া কিন্তু আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ যদিও আমাদের দেশে এটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা কম কিন্তু আমরা অনেক উন্নত দেশে দেখেছি যে সিগারেট খেলে কিন্তু খুব হ্যাভি পানিশমেন্ট দিতে হয় এবং ইনস্ট্যান্ট তাকে সেই পানিশমেন্টটা পে পে করতে হয় প্রয়োজনে তার জেল জরিমানা হয় তো এই জন্য সিগারেটকেও আমরা না বলবো সমস্ত মাদককে না বলবো এবং বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানগুলি যেগুলিতে এই যে মাদকাসক্তির ফলে যে শারীরিক কি কি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা শারীরিক কী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় এই ব্যাপারে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন প্রোগ্রাম বা আমাদের পত্রিকায় যে স্বাস্থ্য পাতাগুলি সেগুলি আমরা নিজেরা পড়ব আমরা ছেলে মেয়েদেরকে পড়াব এবং তাদেরকে হেলদি এনভায়রনমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করব হেলদি এনভায়রনমেন্ট বলো যে ইনডোর আমরা ইদানিং আমরা বেশি বেশি ইনডোর গেমসে আসক্ত হয়ে পড়ছি বা আমরা ইন্টারনেট আমাদের এই যে গ্লোবালাইজেশনের যুগে এই আমরা কিন্তু ইন্টারনেট নির্ভর বা ঘর ঘর কোনো ঘরের মধ্যে আনন্দ বিনোদন করতে পছন্দ করি আমরা সেটি না করে আমরা আগে যেমন আউটডোর গেমস অথবা আউটডোর কোনো আউটিংয়ে যাওয়া আমাদের আমার মনে হয় যে শিক্ষা কার্যক্রমেও এটি সংযুক্ত করা উচিত আমরা দেখেছি যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে এশিয়ান বিভিন্ন দেশেও যারা এখন উন্নত উন্নত বিশ্বের তালিকায় পড়ে গেছে তারা কিন্তু আমাদের এই যে শিক্ষাকে পুঁথিগত শিক্ষা ব্যবস্থা না রেখে এটাকে কিন্তু কারিগরি এবং প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষার দিকে তারা ঝুঁকে পড়েছে যেমন ধরুন একটি স্কুলের সিলেবাসে হয়তো বা পড়ানো হচ্ছে যে কোনো একটা কৃষি নিয়ে পড়ানো হচ্ছে তা আমাদের কিন্তু সেই কৃষি কৃষি কাজ দেখতে হবে নিজের চোখে দেখতে হবে আমরা বই পড়ে ছবি দেখে কিংবা আমরা টেলিভিশনে দেখে ভিডিও দেখে কিন্তু কৃষি কৃষক যে কষ্ট করে বা যে পরিবেশে বা যে ফ্রেশ এনভায়রনমেন্টে তারা থাকে সেটা দেখার সৌভাগ্য বা আমাদের দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য হয় না এবং সেটি কিন্তু আউটিংয়ে যেতে হবে কারিগরি শিক্ষার প্রতি এবং যে যখন যে সাবজেক্ট পড়বে সেটা প্র্যাকটিক্যালি সেটা দেখবে তাহলে আউটিংয়ের প্রতি একটা প্রথম থেকেই মানুষের বা বাচ্চাদের একটা ইচ্ছা শক্তি জন্মাবে এবং বিশেষ করে বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম আগে যেমন স্কুল কলেজে ইউনিভার্সিটিতে নিয়মিত কালচারাল প্রোগ্রাম হতো তাদের যে পারফর্ম করত অনেকে পারফর্ম করতো অনেকে উপভোগ করত এই যে এতেও কিন্তু তাদের চিত্ত বিনোদনের একটা ব্যবস্থা হয় তাদের এককেন্দ্রিক চিন্তা যে আনন্দ খোঁজা মাদকের ভিতরে যে একটা অসৎ আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করে মানুষ সেটা থেকে বিরত থাকার জন্য এমন আছে যে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ খেলাধুলা কম্পিটিশান এগুলি করলেও কিন্তু তাদের মধ্যে এই তার মনটা অন্যদিকে কনভার্ট হয়ে যায় এবং ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ হয় এবং আরও কিছু কাজ করতে হবে সমাজ সেবামূলক কাজ যেমন ধরুন এই যে কিছুদিন আগে আমার খুব ভালো লেগেছে যে আমাদের দেশে কিছুদিন আগে ডেঙ্গু জ্বরের খুব প্রভাব ছিল তো সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক সাহেবের উদ্যোগেই বলবো উনি কিন্তু একটি প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন যে সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে 
घर आशेपाशे डोबा नाला पानी जेखने जमे थे से गुली परिष्कार निजे निजे उद्योगे उन्नी क्यु स्वास्थ्य मंत्रणालय के बाद जो स्वास्थ्य अधिदप्तर आखान समन्वित उद्योगे से खूब एक कार्यक्रम ग्रहण कर कार्यक्रम जो रेगुलर ग्रहण करी समाज सेवामूलक कार्यक्रम जेमन को दुर्योग देखा दिल जो डिजास्टर जमन राना प्लजा धस हलो कि डिजास्टर घूर्णिझड़ा सीडर अनेक समय एगुल मुखोमुखी हई प्रानिक मानुष जन जरा असहाय मानुष तर सहारे मे आगे आसते उदबुद्ध करी निजे उदबुद्ध हई ताजे खराब जो अभ्यसगल एदी के दिक दूरे थकते पर मन टा क्यों तक भलो क्जे प्रवृत्त हो समाज क्योंकि शांति आस जिज्ञेस प्राइमर शुरू करते आठ दस बस मदकाशक्त पा गया प्राइमर हाई स्कूल विशेषकर हाई स्कूल लेवे प्रवणता बसि है जो लुकाय एक सीगारेट खावा ये क्योंकि शुरू मदक सीगारेट दिए शुरू है एवं अन्न्य नेशा जेहतु हमारे देश एवेलेबल बोली मदक आसते कारण हलो देशे क्योंकि अबाधे मदक आस आईन श्रृंखला बाहन जदिव तत्पर नदी पथ आोरा पथे आगेदिल प्रकोप छो बस मदक शक्ति हिसाब से पार्शवर्ती देश इंडिया औषध हिसाब है मदक हिसाब मनोभवन फेसबुक फेसबुक पेज टी भिजिट कर दर्शक नाम चौबीस चौबीस बच्चे 
কোনো প্রবলেম নেই শারীরিক আমরা বিভিন্ন সিটি স্ক্যান থেকে শুরু করে এমআরআই আরো বিভিন্ন টেস্ট করিয়েছি কোনো সমস্যা নেই কিন্তু হঠাৎ করে আপনার শুয়ে আছে মাঝে মধ্যে সেন্সলেস আচ্ছা আপনি বলবেন কি যে ও পড়াশোনা করে কিসে হ্যাঁ ওর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে থার্ড ইয়ারে পড়ে ও অনার্স পড়ে থার্ড ইয়ারে অনার্স রাষ্ট্রবিজ্ঞানে থার্ড ইয়ারে পড়ে আচ্ছা সেন্সলেস বিষয়টা যদি একটু খোলা মেলা বলতেন যেমন সে কি যখন হঠাৎ কোনো কাজ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যায় না কোনো কাজ করতে না মনে করেন শুয়ে আছে ঘুমা ঘুমা করতে থাকে खिचुनी है शरीर बर्णना शुने रोग मध्य फिर जागरणे बांगलेश प्लीज सबस्क्राइब आवर चैनल राज टी राज टेलीविसन नामटार मध्य अर्थ लुकी आर्थात राजार टेलीविसन आसल तो राजार टेलीविसने कारा क्ज कर नहीं क्या हे डर के लिए जरा मानुषर जीवन राजा आल्ला पक जर मध्यमे मानुषर जीवन रक्षार क्षति करें खूब ही सुंदर एक उद्योग जे राधे से चूलो बाधे डाक्त डाक्त ही कर आर से जान दे सबाई के सबा जी ना जाने डाक्त कत भलो क्ज कर तो हलो ना भलो क्ज कर ले अवश्य से जान देव क्यों देव जाते भलो क्जे अनुप्राणित हो दस जन भलो क्ज करें राज टेलीविसन देखें नियमित तो देखें लाभ कि चिकित्सक जानबें भलो मानुष जीवन जानबें चिकित्सा सेवा सम्पर्क चिकित्सक होते गले कि करते से जानबें 
চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ কিভাবে কোথায় সেটিও জানবেন অর্থাৎ জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনে এই চ্যানেলটি দেখবার অনেক প্রয়োজন You are watching Raj TV. Jagorone, Bangladesh. Please subscribe our channel. বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আপনারা দেখছেন মনোভবন পাওয়ার্ড বাই রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আজকের বিষয়ে মাদকাসক্তি পরিত্রাণের উপায় যারা এখনো আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেননি তারা ফেসবুক পেজের মাধ্যমে যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে আমাদের পেজটি ভিজিট করুন www.facebook.com/rajtv কমেন্ট করুন এবং স্ক্রলে দেখানো নম্বরে ফোন করতে পারেন আর রাজ টিভির সকল আপডেট নিয়মিত পেতে আমাদের ইউটিউব পেজটি সাবস্ক্রাইব করুন www.youtube.com slash রাজ টিভি এবং যারা সংবাদ উপস্থাপনায় এবং সংবাদ পাঠে আগ্রহী রয়েছেন তাদের জন্য রাজ মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি নিয়ে এসেছে বিশেষ ব্যবস্থা সংবাদ পাঠ এবং উপস্থাপনা আগ্রহীরা কোর্স করতে পারেন রাজ মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনে নতুন কোর্সের ডেট নতুন কোর্স শুরু হতে যাচ্ছে জানুয়ারি মাসের আঠেরো তারিখ থেকে বিশেষ স্কলারশিপের ব্যবস্থা রয়েছে যারা আগ্রহী রয়েছেন তারা যোগাযোগ করুন রাজ মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি একশো তিপ্পান্ন চায়না বিল্ডিং আজিমপুর স্যার বিরতির পরে আমরা হচ্ছে যে দর্শক বন্ধু আমাদেরকে ফোন করেছিলাম তাদের কথা তার উত্তরটা শুনে নিব তার সালেক শিবলু পাবনা থেকে ফোন করেছিলেন তার ভাই তার যে সমস্যাগুলি বললেন তার ভাইয়ের যে ঘুমের মধ্যে তার হাত পা বাঁকা হয়ে যায় ঘাড় বাঁকা হয়ে যায় চোখ উল্টে যায় এগুলি আসলে মৃগি রোগের লক্ষণ বা আমরা এপিলেপসি বলি তো আমার মনে হয় যে তার এই যে বিষয়টি আরও একটু কনফার্ম হওয়ার জন্য তার একজন নিউরো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অথবা সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ সাক্ষাৎ করবেন উনি তাকে নিকটস্থ কোনো একজন উনি বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ তো আমার মনে হয় তার ডায়াগনোসিস করা দরকার এটা আসলে এপিলেপসি কে না অনেক সময় এপিলেপসি ডায়াগনোসিসে কিন্তু ক্লিনিক্যাল এই আমরা ডায়াগনোসিস করি মানে তার রোগের ইতিহাস সিমটম দেখেই এবং এটার সিমটম দেখেই ডায়াগনোসিস করা হয় তবে অনেক সময় এটা কোন ধরনের এপিলেপসি এটা দেখার জন্য আমরা ব্রেনের একটি পরীক্ষা করি যেমন ইজি ইলেকট্রো অ্যান্ডকাফালোগ্রাম এটা দেখে আমরা বলি যে এটা পার্শিয়াল সিজার না এটা জেনারেলাইজ টনিক ক্লোনিক সিজার বড় ধরনের মেগি রোগ কেনা বা ছোট ধরনের কেনা আর আমরা অনেক সময় ব্রেন টিউমার বা ব্রেনের ইনফ্রাকশন বা ব্রেনে কোনো লেসন থাকলেও কিন্তু তার ফোকাল সিজার বা জেনারেলাইজ সিজার হতে পারে এই জন্য আমরা তাকে সিটি স্ক্যান এম আর আইও প্রয়োজনে করা লাগতে পারে তবে তার সিমটোমেটিক যদি আমরা মনে করি যে ইয়াং এটাও তার এপিলেপসি হয়েছে তাহলে কিন্তু এখন উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও খুব বহুল প্রচলিত কিছু মেডিকেশন পাওয়া যায় এবং খুব বেশি দামিও না সেগুলি যদি নিয়মিত অনেক দিন ধরে তাকে খাওয়ানো যায় যেমন আমি দু একটি নাম বলব সোডিয়াম ভ্যাল প্রয়েড পাওয়া যায় যেমন কার্বামাজি পাইন খুব পুরোনো ভালো ওষুধ এবং আমাদের লেমোট্রিজিন গাবা পেন্টিন এই ওষুধগুলি কিন্তু আমরা যদি সঠিক ডোজ এবং মাত্রায় দীর্ঘদিন ধরে তাকে খাওয়াই আমরা বলি যে তার খিচুড়ি বন্ধ হওয়ার পরে তিন বছর থেকে পাঁচ বছর বন্ধ হওয়ার পরে আরও তিন থেকে পাঁচ বছর একটা ফোন কল এসেছে মানবিক কাজ করতেছেন যেটা যেটা মানুষের অনেক উপকারে কাজে আসে আসলে এটা খুব ভালো একটা কাজ 
কারণ মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা কিন্তু খুবই তারা মিথ্যাবাদী হয় এবং তারা খুব চতুর প্রকৃতি হয় যেমন ধরুন ইউরিন টেস্ট করতে দিয়েছেন আপনি আপনি ইউরিন টেস্ট করতে দিয়েছেন তখন আপনি যদি তাকে ইউরিনের পট দিয়ে বাথরুমে গিয়ে ইউরিন কালেকশন করতে বলেন তাহলে অনেক সময় সে এটা লুকানোর জন্য সে যে মাদক আসক্ত নয় এটি প্রমাণ করার জন্য কিন্তু সে ইউরিন না দিয়ে পানিও দিয়ে দিতে পারে কিংবা পানি মিক্সড করে দিতে পারে তাহলে কিন্তু কোয়ালিটেটিভ টেস্টে সেই ড্রাগসটি ধরা পড়বে না এই জন্য আমরা বলি যে মেল পার্সনের সাথে একজন মেল যেন বাথরুম পর্যন্ত যায় এবং তার সে সঠিকভাবে সে বেশি সময় ব্যয় করলো কিনা মানে একটু অ্যালার্ট থাকবে গার্ড থাকবে যে সে পানি মিশিয়ে দিচ্ছে কিনা এই বিষয়টি ধরার জন্য মহিলা হলে মহিলা একজন সঙ্গী বা একজন অ্যাটেন্ডেন্স আমরা পাঠিয়ে দিতে বলি কারণ ইউরিন টেস্ট খুবই ইউরিন টেস্টই যে নেগেটিভ হয়ে গেলে অনেক সময় সে গার্জেনকে কনভিন্স করার চেষ্টা করবে যে আমি তো মাদকাসক্ত না আমার ইউরিনে পজিটিভ আসেনি নেগেটিভ মানে আমার ধরা পড়েনি তাহলে তোমরা কেন আমাকে মাদকাসক্ত বলছো এই জন্য টেস্টই কিন্তু একমাত্র সে মাদকাসক্ত কি না এটা কিন্তু এই টেস্ট দিয়ে আমরা নির্ণয় করতে পারব না তার দীর্ঘদিন ধরে তার শারীরিক মানসিক কিছু পরিবর্তন তার আচার আচরণের পরিবর্তন তার দৈনন্দিন কাজকর্ম যেমন ধরুন তার লেখাপড়া তার কর্মস্থলে তার যদি অনিয়মিত হয় এবং সে যদি দিনে ঘুমায় রাতে জেগে থাকে এবং তার টাকার চাহিদা বেড়ে যায় ও কারণেই টাকার চাহিদা বারবার মিথ্যা কথা বলে টাকা পয়সা নেয় এবং তার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা ধরে নিব তার মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি অভিভাবকরা খেয়াল করবেন স্যার যে সাইনের কথা বলে এগুলো আপনার ছেলেমেয়ের মধ্যে বা আপনার প্রতিবেশী বা কারোর মধ্যে দেখা যায় কিনা তাহলে সাথে সাথে আশেপাশে কোনো সাইকিয়াট্রি অথবা হসপিটালগুলোতে যোগাযোগ করুন স্যার আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা এখন হচ্ছে শেষ প্রশ্ন নিব স্যার প্রায় দেখা যায় যে যারা মাদকে আক্রান্ত হচ্ছে তাদেরকে মাদক দূর করার জন্য অনেক গার্ডিয়ানের মধ্যে দেখা যায় যে মারে তারা ছেলেমেয়েদেরকে নির্যাতন করে যাতে এটা থেকে বেরিয়ে আসে বা তাদেরকে দেখা যায় পুলিশের কাছে দিয়ে দিচ্ছে পুলিশ নির্যাতন করছে স্যার এই সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন মানে এটা কি আদৌ মানে এটা খারাপ দিকগুলো বা ভালো দিক কিভাবে কি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসলে এটাকে একটু রোগ হিসেবে দেখতে হবে আসলে মারধর করে বা যারা মাদক আসক্ত তারা তো ছোট বাচ্চাটি না স্কুলে স্কুল গোয়িং আর থাকে না হয়তো বা একটু বড় হলেই মাদক আসক্ত হয় বেশি তাহলে তাকে মারধর করে কিংবা তাকে সে ধরনের ফিজিক্যাল কোনো পানিশমেন্ট দিয়ে কিন্তু তার এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব না বা তাকে সে কিন্তু আরও অবাধ্য হয়ে যাবে হয়তো সে মারটা সহ্য করা শিখবে যেমন ধরুন চোর যখন চুরি করে ধরা পড়লে মার খাবে এটা জানে এবং এই মারটা সহ্য করতে করতে কিন্তু সে আরও পাকা চোর হয়ে যায় এই জন্য আমরা বলবো যে মাদক আসক্ত যে আসক্ত তাকে কখনোই আমরা মারধর করব না কিংবা পুলিশে আমরা আসলে সে তো অপরাধ যদি সে অপরাধ করে যেমন মাদক মাদকের ব্যবসা করে কিংবা স্পটে মাদক অনেক সময় এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী স্পটে মাদক সহ কাউকে পেল এখন সে যদি মাদক ব্যবসায়ী না হয় সে যদি মাদক আসক্ত হয় তাহলে তার চিকিৎসাটাই আগে প্রয়োজন আসলে শাস্তির থেকে চিকিৎসাটাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং আরেকটি যে জিনিসটা অনেক সময় চিকিৎসা ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে অনেক ক্লিনিক বা অনেক রিহেব সেন্টারে কিন্তু তাদের শাস্তি দেওয়া হয় অনেকে বলে যে ওই চিকিৎসা পদ্ধতির কারণে তারা এটা ছাড়তে চায় না বা চিকিৎসা নিতে চায় না যেমন তাকে শারীরিক কষ্ট দেওয়া হয় মারধর করা হয় এবং শোনা যায় কিংবা তাকে গোসল করানো হয় নদীতে পানিতে চুবানো হয় এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি কোনো বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি নয় আমরা বলবো তার ডিটক্সিফিকেশন করা তাকে ওষুধ দিয়ে তার কষ্ট কমানো এবং তাকে রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রামে এঙ্গেজ করা এবং তাকে মোটিভেশনাল কাউন্সেলিং করা এগুলি হলো আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি এবং আপনার ছেলে বা মেয়ে মাদকাসক্ত হলে তাকে রোগী হিসেবে দেখুন আট দশটি মেডিকেল ইলনেসের মতোই যেমন ডায়াবেটিস প্রেশার হাইপার টেনশন হলে যেমন দীর্ঘমেয়াদী ওষুধ খেতে হয় বা খাওয়াতে হয় ডাক্তারের কাছে নিতে হয় মাদকাসক্তটাও একটু ক্রনিক রিল্যাপসিং ব্রেন ডিসঅর্ডার হয়তো বা একবার আসক্ত হয়ে আবারও পুনর আসক্ত হতে পারে কিন্তু আশা ছেড়ে দেওয়া যাবে না তাকে চিকিৎসাটা চালিয়ে যেতে হবে এবং আমরা দেখেছি যে অনেক পেশাতে অনেক শিক্ষিত মানুষ অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে মাদকাসক্ত পাওয়া যায় তারা কিন্তু অনেকেই একবারে সুস্থ হয়ে গেছে 
মাদকেও হয়তো বা আপনার আসক্ত হয় কিন্তু মাদকের এই চিকিৎসা এই যে এই চিকিৎসা এবং এটার অ্যাওয়ারনেস এটা চালিয়ে যেতে হবে এই মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে তাহলেই এই দেশ থেকে বা এই পৃথিবী থেকে মাদকের যে অভিশাপ সেটা দূর করা সম্ভব অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আসুন আমরা সবাই মাদককে না বলে যার যার অবস্থান থেকে মাদক থেকে দূরে থাকি আমরা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি স্যার অনুষ্ঠান থেকে আপনারা দেখছিলেন মনোভুবন অনুষ্ঠান পাওয়ার্ড বাই রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি পরবর্তী পরবর্তী দিন আবার নতুন কোন পর্ব নিয়ে নতুন ভাবে আমরা উপস্থাপন করব মনোভুবন অনুষ্ঠানটি দেখতে চোখ রাখবেন রাজ মিডিয়ার পর্দায় আর রাজ মিডিয়ার সকল নিউজ ইউটিউবে পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল www.youtube.com/rajtv আজকে পর্যন্ত আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য You are watching Raj TV Jagorone Bangladesh please subscribe our channel